ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் இந்த கொரோனா ஊரடங்குல நம்ம எல்லாம் வீடுகள்ல முடங்கிட்டு இருக்க இந்த சமயத்துல நடிகை ஜோதிகா அவர்கள் கடந்த டிசம்பர் மாதம் நினைக்கிற ஒரு விருது வழங்கும் விழாவில் பேசி ஒரு வீடியோ இப்ப வைரல் ஆகி பெரிய அளவுக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் தரப்பினர் இந்து தரப்பினர் அதை இந்துத்துவ அமைப்புகள் வந்து பரப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த வீடியோவை அதாவது ஜோதிகாவுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்துருக்காங்க தேட்டர் உரிமையாளர்கள் சங்கம் கூட ஜோதிகா படங்கள் சூர்யா படங்கள் கார்த்தி படங்களை இனிமேல் நாங்க திரையில வெளியிட மாட்டோம் அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதனால ஓடிடி மீடியாவில அதெல்லாம் வெளியிடப்படும் அதாவது நெட்ஃபிளிக்ஸ் போன்ற இதுல வந்து வெளியிடப்படும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில் ஆலயத்தை பற்றி அவங்க பேசும்போது ஆஹ் மருத்துவமனைகள் கட்டவும் பள்ளிகள் கட்டவும் பணத்தை கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணிருக்காங்க தெம் ஆல்சோ அதற்கும் சேர்த்து கொடுங்க அப்படின்னு மக்களுக்கு ஒரு கோரிக்கை விடுத்திருக்காங்க ஆனா இத பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் தரப்பினர் இந்துத்துவ அமைப்புகள் எடுத்து அவங்களுக்கு எதிராக செயல்படுறதை எப்படி பாக்குறீங்க சார் இல்ல ஜோதிகாவுக்கு இதுல ஒன்னும் உள்நோக்கம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணல ஏன்னா ஜோதிகா இத பேசி ஒரு தரப்போட ஆதரவை பெறதுக்கு முயற்சி பண்ற மாதிரிப்பட்ட எண்ணமும் அவங்களுக்கு இருக்க மாதிரி தெரியல ஒரு பொதுவான ஒரு பார்வையில வந்து நல்ல பள்ளிக்கூடங்கள் வேணும் நல்ல மருத்துவ வசதிகள் வேணுங்கிற அடிப்படையில தான் அவங்க பேசியிருக்காங்க இதுல ஜோதிகாவோட பேச்சு வந்து உள்ளோக்கம் கொண்ட ஒரு பேச்சாட்டு நான் கருதல்ல இது ஏன்னா ஏதோ ஒரு வகையில வந்து இந்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு இதாட்டு கடுமையான பிரச்சாரம் நடந்து கொண்டிருக்க காலகட்டத்துல கூட ஜோதிகா இப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க மேல குற்றம் சுட்டக்கூடிய அளவுக்கு தரவுகள் இருக்கதாட்டு எனக்கு சொல்ல முடியல இப்ப நீங்க வந்து விஜய் சொல்ல விஷயங்கள் இது அவர் படம் ரிலீஸ் ஆகிய டைம்ல பேசும்போது வந்து அரசியல் ரீதியா அவருக்கு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் இன்னும் சில காரணங்கள் வந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக வந்து தமிழகத்துல கடுமையான எதிர்ப்புகள் இருக்குங்கிறதுனால அது சம்பந்தமான காட்சிகள் வைத்தாலோ அல்லது அது சம்பந்தமாக பேசினாலோ வந்து அந்த மோடி எதிர்ப்பாளர்களோட ஆதரவு வந்து வளையம் தனக்கு கிடைக்கும் அவங்க மூலமாக தன்னோட படத்துக்கு வசூல் கூடும் என்ற அடிப்படையில விஜய் போன்றவங்க வந்து சில ஜிம்மிக்ஸை வந்து நேரடியாகவோ மறைமுகமாக வந்து செய்திருக்கலாம் ஜோதிகா இது பேசினதுல வந்து அவங்க வந்து ஒரு கதாநாயகிங்கிற அந்தஸ்துல தான் இருக்கிறாங்க அதுவும் வந்து அதிக அளவு படம் பண்ணவும் இல்ல படத்துக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங்காக அவங்க பண்ற மாதிரியும் அவங்களை தோணல நல்ல மார்க்கெட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே வந்து திருமணம் செய்து ஒதுங்குற ஒரு நடிகை நல்ல ஒரு திறமையான கலைஞர் தான் அவங்க அந்த அடிப்படையில நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க இதுல சுயலாபத்துக்காக ஜோதிகா பேசுனாங்கன்னு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை விஜய் போன்றவங்கள் பேசுறது வந்து மோடியை எதிர்த்தா மோடிக்கு எதிரான கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் ஆண்டி மோடி தமிழகமே ஆண்டி மோடி தான் அதிகம் தமிழகத்துல அப்படி அந்த அவங்களோட ஆதரவு விளையும் ஊடகத்துல இருந்து கிடைக்கும் சினிமா ஆடியன்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கும் அதனால சினிமா ஆடியன்ஸ் கூடும் படத்துக்கு வசூல் கூடும் நூறு ரூபா வரக்கூடிய இடத்துல நூத்தம்பது ரூபா வசூல் வரும்னு விஜய் போன்றவங்க வந்து மோடி எதிர்ப்பை வந்து சில இடங்கள்ல படங்கள்லயும் கையில் எடுத்தாங்க இது வந்து இந்து மத எதிர்ப்பாட்டு ஜோதிகா இத பேசுனாங்க நான் நினைக்கல அப்படி ஜோதிகா பேசும்போது அவங்களுக்கு இதுல என்ன லாபம் வந்துட முடியும் அவங்க ஒரு இயல்பா அவங்க ஒரு நல்ல சுகாதார வசதி எல்லாரும் கிடைக்கணும் நல்ல கல்வி எல்லாரும் கிடைக்கணுங்கிற அகரம் பண்டே பவுண்டேஷன் அவங்க குடும்பம் நடத்துது அந்த அடிப்படையில அவங்க பேசினதா தான் நான் பாக்குறேன் விஜய வேற வியூல நீங்க பாக்குறீங்க ஆனா சமீப காலமே இந்து அமைப்புகள் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் போன்றவர்கள் விஜய் சேதுபதியை எதிர்க்கிறாங்க சித்தார்த்தை எதிர்க்கிறாங்க அந்த வரிசையில இப்போ ஜோதிகாவையும் கொண்டு வந்து பார்க்க முடியுது இல்ல இல்ல நீங்க வந்து பாஜகவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது இப்ப வந்து புதுசா ஒரு தலைவரை போட்டிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு செலக்ஷன் தான் சமூக நீதி பார்வையில பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல இங்க வந்து எட்டு ஒன்பது தேவர் மந்திரி இருக்காங்க திமுக ல நிறைய தேவர் மாவட்ட செயலாளர் இருக்காங்க கவுண்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் நிறைய மந்திரி இருக்காங்க நாடார்களை போட்டு மூணு பர்சன்ட்க்கு மேல வரல வன்னியருக்கு ஒரு பாமக இருக்கு மேல அஞ்சு மந்திரிகள் இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில எஸ்சினாலும் கூட திருமாவளவம் பரையர்களுக்கு இருக்காங்க கிருஷ்ணசாமி தேவேந்திரர் இருக்காங்க போது பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பார்வையில தந்தை பெரியார் கூறியோடு இருந்தா அருந்ததியருக்கு மோடி தாம்பா வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு பாராட்டக்கூடிய அளவுல ஒரு அருந்ததரை தலைவரா போட்டிருக்காங்க மற்றபடி அவங்களுக்கு வந்து அரசியல் வியூகமும் கிடையாது தமிழ்நாட்டுல என்ன ஸ்ட்ராட்டஜில கொண்டு போகணுங்கிறது கிடையாது அங்க தடி எடுத்தவன் எல்லாம் தண்டல்காரங்க போது வந்து ஆர் எஸ் எஸ் லே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குரல்ல பேசக்கூடிய ஒரு தன்மையும் ஆளாளுக்கு அங்க ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடு ஒரு ஒழுங்கு ஒரு
தன்மை வந்து இருக்கே தவிர அது ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு தலைமையோட ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு விஷயமா எனக்கு தோணல பாஜக தலைவர் முருகன் வந்து இது சம்பந்தமா எதுவும் சொல்லியிருந்தாலோ பாஜக ஐ டிவிங் ஏதாவது சொல்லியிருந்தாலோ கூட பாஜக வந்து அஹ் திருமதி ஜோதிகா சூர்யாவுக்கு எதிராக அஹ் அவங்க வந்து அஹ் தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டதா உணர்றாங்கன்னு நாம எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாத வரை வந்து இது ஒரு பப்ளிசிட்டி ஒரு பிரச்சாரம் ஒரு வலதுசாரி இடதுசாரி இந்த மாதிரிப்பட்ட இதுக்குள்ளதான் நாம கொண்டு போக முடியுமே தவிர ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு முன்னெடுப்பாக இதை நாம பார்க்க முடியாது இதுல நடிகை காயத்ரி போன்றவர்கள் எல்லாம் வந்து ஜோதிகாவுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கறது விமர்சனம் பண்றது எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது இல்ல அவங்க எல்லாம் பாஜகவோடதான் இருந்துட்டு இருக்காங்க இல்ல இல்ல இது முழுக்க பாஜகவோட இதாட்ட நான் பார்க்கல மேலும் வந்து ஜோதிகா விமர்சனம் பண்ண மூலமா பாஜக என்ன வளர்ந்துட போகுது அது அப்படி எல்லாம் நான் பார்க்கல இது வந்து சமூக வலைதளத்துல வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து ஏற்கனவே ஒப்பினேட்டட் பீப்புள் இந்த மாதிரி அந்த தரப்பு இந்த தரப்பு பேசிட்டு இருப்பாங்க அது அப்படியே போகுதே தவிர இது மக்கள் மத்தியில இது ஒன்றும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் நான் நினைக்கல இதுல வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை என்ன வருதுன்னா கிறிஸ்தவ சர்ச்சில உள்ள பணமும் மசூதி உள்ள பணமும் வந்து அவங்களே செலவு பண்றாங்க ஆனா இந்து கோயில்ல உள்ள பணங்கள் வந்து அரசாங்கம் எடுத்து எல்லாருக்கும் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் பார்சி சீக்கியர் உட்பட எல்லாத்துக்கும் செலவு பண்றாங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க அரசிய ஆலயங்களை விட்டு வெளியீடு இந்து கோயில் நிர்வாகத்தை இந்துக்கள்ட்டு கொடுங்க இந்து கோயில்ல இந்துக்கள் போடக்கூடிய காணிக்கை தானே பொதுவா எல்லா மக்களுக்கும் சரிங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை அவங்க முன்னெடுக்கிறாங்க ஆக இந்த பிரச்சாரத்துக்கு வந்து அதிமுக வந்து ஹிந்து அரண்மனை மூலமா இந்து கோயில்களை அதிகாரம் செலுத்த தான் விரும்புது திமுகவும் அதுல அதிகாரம் செலுத்த தான் விரும்பும் இதுல வந்து அஹ் ஆலயத்தை விட்டு அரசு வெளியேறணுங்கிறத வந்து எந்த அரசியல் கட்சியும் ஏத்துக்காது பாஜக கூட அதை ஏத்துக்காது பாஜக நாளைக்கு வந்தா கூட இது இப்ப இவங்களை விட சிறப்பா பாஜகவை சேர்ந்தவர்களும் ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு கொண்டவங்களை வச்சு தாங்கள் நடத்தணும்னு தான் நினைப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைதான் இன்னைக்கு பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்களும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ஆலயத்தை விட்டு வெளியேறி அஹ் இந்து கோயில்களை வந்து வேற யாரையும் கொடுத்துருக்க மாதிரிப்பட்ட அஹ் தரவுகள் எதுவும் என்கிட்ட இல்லை என்றாலும் அஹ் ஒரு ஒரு ஆதங்கம் வந்து அஹ் இந்துக்கள் மத்தியில இருக்குது நாம இந்துக்களுடைய காணிக்கை வந்து எல்லாருக்கும் பயன்படுது கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் காணிக்கை வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் பயன்படுங்கிற எண்ணிக்கை இந்த எண்ணம் இருக்குது பட் இது அரசியல் ரீதியாக தான் முன்னெடுத்து போனோம் அப்படி முன்னெடுத்து போகும்போது எந்த கட்சிகளும் வந்து தங்களுக்குள்ள அதிகாரத்தை விட்டுக் கொடுக்க விரும்பாது இந்து அரணத்துறையிலையும் கோயில்கள் மூலம் உள்ள அதிகாரத்தை வந்து இன்னைக்கு ஆட்சிக்கு வர வாய்ப்புள்ள திமுகவோ ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அண்ணாதிமுகவோ வந்து யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்காதுன்னு தான் நான் கருதுறேன் சார் இந்த கொரோனா காலத்தில் எல்லா திரைத்துறை சார்ந்தவர்கள் அரசியல் பிரபலங்கள் எல்லாம் நிதி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த அரசியலை பார்க்கும்போது விஜய் ரஜினி யார் அதிகம் நிதி கொடுத்தாங்கன்னு விழுப்புரத்துல அவருடைய ரசிகர்கள் மாற்றி மாற்றி மோதிக்கிட்டு அதுல வந்து விஜய் ரசிகர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அப்படி ஒரு இதெல்லாம் பிரச்சனை நடந்திருக்குது ரஜினி ரசிகரால் தாக்கப்பட்டிருக்காரு இந்த சம்பவம் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது இதற்கு ஒரு உயிரே போயிருக்கு ஆனா இரு தரப்பினருமே அதற்கு ஒரு ஆதரவும் கூட அதை பத்தி பேசல ஆனா விஜய் தொடர்ந்து பல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கார் தன்னுடைய நற்பணி மன்ற நிறைய நிர்வாகிகளுக்கு எல்லாம் பணம் இயலாதவர்களுக்கு பணம் ஐயாயிரம் ரூபாய் எல்லாம் கொடுக்கிற காட்சிகள் எல்லாம் போகுது இதுல வந்து ரஜினி எங்க போனார்னு ஒரு கேள்வி வருது என்ன செஞ்சார்ன்ற ஒரு கேள்வி வந்துட்டு இருக்குல்ல சார் இயல்பா இந்த மக்கள் இந்த இந்த நாட்டையே திருத்தணும் சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னு பேசின ரஜினிகாந்த் என்ன போனார் ஒரு உயிரிழப்பு தன்னுடைய ரசிகர் ஒருத்தர் மூலமா ஒரு உயிரிழப்பு போயிருக்குன்னு கூட அதை கண்டிக்கல இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு கூட திரு ரஜினிகாந்த் பேசல இல்ல சார் இல்ல இது வந்து கோயில்பட்டியில பொருட்காட்சி நடக்கும் போது நம்ம வந்து ரெண்டு ரஜினி ரசிகர்களை வந்து இன்னொரு நடிகருக்கு ரசிகர்கள் வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க பத்திரிகைகள் வந்து பெருசா வந்து அந்த நடிகர் நடிகர்களுக்கு இடையிலான மோதலை போட்டாங்க உண்மை நலமா அது இல்ல அந்த பொருட்காட்சியில கலந்துகிட்ட ரெண்டு சமூகங்களுக்கு இடையிலான ஒரு மோதல் தான் அன்னைக்கு நடந்தது அதுல ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் வந்து இன்னொரு சமூகத்தை சேர்ந்த ரெண்டு இளைஞர்களை கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படி கொலை பண்ணதுல பண்ணதுக்கு வந்து இது சினிமா சாயம் பூச்சி அந்த நடிகர் ரசிகர் இந்த நடிகர் ரசிகர்கள் சொன்னாங்க இன்னைக்கு இந்த கொலை நடந்தது கூட என்ன காரணம் நமக்கு தெரியாது இதுக்கெல்லாம் வந்து ரஜினி ரியாக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கிறது வந்து தேவையற்ற விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி ரஜினிகாந்த பொறுத்தவரையில வந்து நிறைய உதவிகளை செய்துட்டு இருக்கிறாரு அதை பாராட்டி இன்னைக்கு காக்கா தேக்க ராஜன் கூட இன்னைக்கு பழைய அரசியல்வாதி அந்த அடிப்படையில அதை சொல்லிட்டேன் அவர் கூட இன்னைக்கு வந்து ரஜினிய பாராட்டி ஒரு அறிக்கை விட்டிருக்கிறாரு செல்வமணி ஒரு அறிக்கை விட்டிருந்தாரு இன்
லாரன்ஸ் படங்கள்லாம் வந்து நீங்க ஆவரேஜா பார்த்தாலே அவருக்கு வந்து தோழி படங்களே இல்லைங்கிற அளவுக்கு அவர் ஆவரேஜ் விஷயம் நல்லா இருக்குது பட் அவரோட வெற்றிகளை வந்து மற்ற நடிகர்கள் வந்து ஊடகவியலாளர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து முத நாளே பெரிய வெற்றின்னு பார்ட்டி வச்சு நடத்துற மாதிரிப்பட்ட வேலைகள் எல்லாம் ராகவா லாரன்ஸ் பண்ணல அவர் பண்ணனா வந்து கம்பேரிட்டிவா வந்து அவர் ஒரு ஆறு வருஷ காலகட்டத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா நிறைய பெரிய நடிகர் சொல்லக்கூடிய இளம் நடிகர்கள் பலரை விட ராகவா லாரன்ஸோட வருமானமும் படங்களின் வெற்றியும் வந்து பெருசா இருக்குது அவருக்கு பி ஆர்வா அதெல்லாம் எடுத்து பண்ணல பட் இவரு அந்த அளவுக்கு வெற்றியெல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாதவர் அமைதியா வந்து ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்காருன்னா அது பெரிய விஷயம் ராகவா லாரன்ஸ் நான் இதுல பாராட்டுறேன் விஜய பாராட்டுறேன் அஜித்த பாராட்டுறேன் அமைதியா வந்து உதவி கொடுக்கக்கூடிய ரஜினியும் நான் பாராட்டுறேன் ரஜினி மக்கள் மன்றம் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல உதவி பண்ணிட்டு விளம்பரம் தேடி இதெல்லாம் பண்ணல சரிங்களா செய்யறது வெளிப்படையா தெரியுது ரஜினி செய்யறது தெரியல அதனாலதான் கேள்வியா வருது இது இல்ல விளம்பரம் தேடல ஒண்ணும் தப்பே இல்ல அஜித் ஒரு கோடி இருபத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்த பிறகு விஜய் ஒண்ணு முப்பதுன்னு கொடுக்கறான்னு சொன்னா நம்ம முதல்ல என் விஜய் கொடுக்கல ஒன்னு முப்பது கொடுத்தா நான் பாராட்டுறேன் இவர் ஒண்ணு இருபத்தி அஞ்சு கொடுத்த பிறகு தானே ஒண்ணு முப்பது கொடுத்துருக்காங்கிற ஒரு கேள்வி அதுல வரத்தான் செய்யுது அது மட்டும் இல்ல மூணு கோடி கொடுத்த ராக காரன்ஸ் வந்து அஜித்துக்கு எதிராக விஜயை கொண்டு போற மாதிரி இருக்கு அந்த அடிப்படையில விஜய் கொடுத்த மாதிரி நானும் அப்படி பண்ணல நான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டியாளர்கிற மாதிரி பட்ட இதுலயும் சினிமா நிருபர்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்றாங்கிறது நமக்கு தெரியும் இன்னொரு கூட இன்னொரு விஷயம் கூட உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து லாக்டவுன்ல இருக்குது சினிமா தேட்டர் எல்லாம் மூடிட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து சினிமா பாக்கணும்னா வந்து நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் வந்து தொலைக்காட்சியில வரக்கூடிய சினிமா தான் இன்னைக்கு தொலைக்காட்சியில நீங்க பத்து நாள் எடுத்து பாத்துட்டீங்கன்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எம்ஜிஆர் படம் ஓடுது எம்ஜிஆர் படம் ஓடுது எம்ஜிஆர் படம் ஓடுதுன்னு ஒரு சில எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் அரசியல் பின்னணி கொண்டவங்க சினிமா தொடர்பு உள்ளவங்க வந்து அவங்க சொன்னாதான் எல்லாம் கரெக்டுங்கிற எண்ணத்துல வந்து அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க இதே வந்து மக்களும் நம்புறாங்க தொலைக்காட்சியில கூட இந்த மாதிரி பட்ட அரசியல் விமர்சனங்கள் விமர்சகர்களும் இதை பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா உண்மை நிலைமை என்ன இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரஜினிகாந்த் படங்கள் தான் மிகப்பெரிய ஆடியன்ஸ வந்து பெற்றிருக்குது ரஜினிகாந்துக்கு இந்த படம் சந்திரமுகினாலும் சரி காலானாலும் சரி லிங்கானாலும் சரி பெரிய அளவு ஆடியன்ஸ் பட்டிருக்கு படங்கள் எண்ணிக்கை பாத்துட்டீங்கன்னா பத்து நாள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிவாஜியா ரஜினியாங்கிற போட்டி தான் இருக்குது எம்ஜிஆர் களத்துக்குள்ளே இல்ல இதுவரை கடைஞ்ச அஞ்சு நாட்கள்ல எம்ஜிஆருக்கு ஒரே ஒரு படம் தான் போட்டிருக்காங்க யார் வேணாலும் பத்து நாள் வந்து தினத்தந்தி பேப்பரை எடுத்து பாருங்க எந்த நடிகருக்கு படம் போடுது எந்த நடிகர் படம் பிரேம் டைம்ல போடுறாங்க எந்த நடிகர்களுக்கு எந்த எந்த நடிகருக்கு படம் வந்து அதிக ஆடியன்ஸ் அதிக பாப்புலர் அதிக ஆடியன்ஸ் உள்ள பாப்புலர் டிவில போடுறாங்க இதெல்லாம் நீங்க எடுத்து பாருங்க அது உங்களுக்கு உண்மை தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனா எம்ஜிஆருக்கு வந்து அஞ்சு நாள்ல ஒரு படம் தான் போட்டிருக்கு சிவாஜி பன்னெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ரஜினி ரிலீஸ் ஆகல டெலிகாஸ்ட் ஆயிருக்குது ரஜினிக்கு பதினோரு படங்கள் டெலிகாஸ்ட் ஆயிருக்கு ரஜினிக்கு பெரிய அளவுல மூன்று படங்கள் வந்து பிரேம் டைம்ல போட்டிருக்கு ஆனா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் என்று சொல்லக்கூடியவங்களும் மற்றபடி சில பிஆர்ஓக்களை வச்சுக்கிட்டு பொய்யான தகவல்கள் சொல்லுவோம்னா இந்த திரையுலகத்துல நடக்குது நான் ஏன் தகவலை வந்து நீங்க ஏத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல பத்து நாள் தினத்தந்தி பத்திரிகை எடுத்து பாருங்க எந்த நடிகருக்கு படத்தை போடுறாங்க பாருங்க உங்களுக்கு உண்மை தெரிஞ்சு போகும் இந்த அடிப்படையில ரஜினி வந்து மிகப்பெரிய ஆடியன்ஸ் வலிமையோட மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கிறாப்ல எம்ஜிஆர் படங்கள்ங்கிறது வெறும் போலி மித்து உண்மை அது இல்லைங்கிறது தான் வெளிப்படையா தெரியுது இதை நான் சொன்னா எம்ஜிஆருக்கு எதிராங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் எனக்கு கிடையாது திராவிட இயக்க வரலாற்றிலே வந்து மேல் சேவை ஒழிச்சு அண்ணா செய்யாத கருணாய் செய்யாத திராவிட இயக்க கொள்கையை மறந்து போய் அண்ணா எம்ஜிஆர் எல்லாம் செயல்பட்டு வந்து ராஜாஜி பாணியில அண்ணாவும் எம்ஜிஆர் செயல்பட போது திராவிட இயக்க கொள்கைகளை நிறைவேற்றி மேல் சபை ஒழிச்சதுனாலும் சரி அதை விட பெருசா கிராம அதிகாரிகளை ஒழிச்சு மிகப்பெரிய சமூக புரட்சி பண்ணதுனால எம்ஜிஆருங்கிற இது அரசியல் ரீதியா வந்து அவரை பாராட்ட வேண்டிய இடத்துல நான் பாராட்டக்கூடியவர் தான் ஆனா இன்னைக்கு வந்து எம்ஜிஆர் படமே களத்துலங்கிறது இல்லைங்கிறது உண்மை நீங்க பொய்ய சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் சினிமா சினிமா விமர்சகர்கள்னும் சினிமா நிர்வாகம்னும் சினிமாவோட தொடர்புள்ள நடிகர்கள்னு சொல்லக்கூடியவங்கள்லாம் நீங்க சொல்றதா கரெக்டுங்கிற மாதிரிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை மக்கள் மத்தியில ஏற்படுத்தி பத்திரிகைகள்ல பேட்டி கொடுக்குறீங்க சமூக வலைத்தளங்கள்ல பேசுறீங்க உண்மை இல்ல மக்கள் பாத்துக்கிடுங்க பத்து நாள் தினத்தந்தி பேப்பர் எடுத்து பாருங்க எந்த நடிகருக்கு படம் வந்து டெலிகாஸ்ட் ஆகுது பாருங்க இதுதான் உண்மை நிலைமை இப்படி வந்து திட்டமிட்டு வந்து மிகப்பெரிய அளவு மாசுல இருக்கக்கூடிய ரஜினிக்கு எதிரான பிரச்சாரங்களை பலரும் பண்றாங்க
நான் பார்த்தேன் முறை சொல்லி நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் பிடிஎஃப்ல ரஜினி பத்தி ஒண்ணு பேச இல்லையா யார் கேக்குறாங்க மதேஷ் இந்த கேள்விக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சார் என்னுடைய கேள்வி வந்து ஒரு உயிரிழப்பு நடந்திருக்கு அதற்கு கூட வருத்தம் தெரிவிக்கல திரு ரஜினிகாந்த் விஜயும் இதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கல என்றதுதான் என்னுடைய கேள்வி இல்ல மாதேஷ் உயிரிழப்பு வந்து கோயில்பட்டிலே நடந்தது அது வந்து ஜாதி கலவரமா இருந்தது மாதேஷ் என்னன்னு தெரியாம வந்து நான் எந்த நடிகரும் உடனே வந்து ரியாக்ட் பண்ண முடியாது மாதேஷ் ரஜினினாலும் சரி விஜயினாலும் சரி அது எந்த எந்த அளவுக்குன்னு நம்ம தெரியாம ரியாக்ட் பண்ண முடியாது மேலும் அந்த மாதிரிப்பட்ட மோதல்களை ஊக்குவிக்கவும் முடியாது கோயில்பட்டில இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததாட்டு பரபரப்பு பண்ணாங்க அது நடந்தது ஒரு ஜாதி கலவரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து என்னன்னு தெரியாம நடிகர்கள் ரியாக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு தான் என்னோட கருத்து மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி மாதேஷ்